हेलो एवरीवन आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय डब्ल्यू सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है रीजनरेशन बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन इसके पहले जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन तो सबसे पहले रीजनरेशन क्या होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एबिलिटी है अपने खोए हुए पार्ट या इंजर्ड पार्ट को फिर से ग्रो करने की या फिर उसके अंदर एबिलिटी है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की अपने किसी बॉडी पार्ट से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन जैसे कि हम इस डायग्राम में देखेंगे स्टार फिश को अगर ये स्टार फिश अपनी एक आम को लॉस्ट कर दे या इंजर्ड हो जाए टूट जाए तो ये एक नई आम डेवलप कर लेती है इसी तरह लिजार्ड्स के अंदर अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें वो जब भी एनिमी उनके कांटेक्ट में आता है तो अपनी टेल टेल से उनको पकड़ेगा कोई भी तो वो अपनी टेल को वहीं छोड़ के आगे निकल जाती है पर ये टेल इनकी वापस से डेवलप हो जाती है इसी तरह ह्यूमन लिवर में भी एबिलिटी होती है कि वो अपना लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर सके ह्यूमन लिवर का छोटा सा पार्ट लेके भी लिवर फुल साइज में डेवलप किया जा सकता है अब इस डायग्राम में हम देखेंगे रीजनरेशन इन हाइड्रा ये एक एडल्ट हाइड्रा है एडल्ट हाइड्रा को इधर हमने दो इसके बॉडी पार्ट दो में डेवलप हो गए हैं ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका हर एक बॉडी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करेगा बेसिकली ये अपना लॉस्ट पार्ट डेवलप करता है अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करें तो ये अपना नीचे का पार्ट डेवलप कर रहा है लॉस्ट पार्ट और ये अपना ऊपर का पार्ट डेवलप कर रहा है ये अपना लॉस्ट पार्ट डेवलप कर रहा है तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है अब इसके आगे जब हम ये एग्जांपल देखेंगे स्टार फिश का तो इसमें हम देखेंगे अगर ये स्टार फिश की एक आर्म अलग हो जाए अगर ये एक आर्म एक पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रही है पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रही है तो ये प्रोसेस होगा फ्रेगमेंटेशन पर अगर सिर्फ स्टारफिश की ये आर्म ही जनरेट हो रही है तो ये प्रोसेस होगा रीजनरेशन रीजनरेशन के प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है कि जो लॉस्ट uh, पार्ट है उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए कई बार ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को ही डेवलप करता है बट फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म का हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है सिमिलरली हम बडिंग में देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है बडिंग बडिंग में हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बडिंग भी हाइड्रा में भी बडिंग देखने को मिलती है कुछ कंडीशन में हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है कुछ कंडीशन में हाइड्रा रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है बडिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के बड निकलता है बाहर उसकी बॉडी का एक आउटग्रोथ होता है उस बड से वो बड आगे डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में और वो न्यू इंडिविजुअल एक मैच्योर uh, होके नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ बड के बेसिस पे दो तरीके के बड होते हैं एक्जोजीनस बड और एंडोजीनस बड जो एक्जोजीनस बड होती है एक्जोजिनस बर्ड में क्या होता है कि बर्ड आउटसाइड द बॉडी डेवलप होती है बट अटैच होती है अपने पेरेंट्स के एंडोजिनस बर्ड में बर्ड इनसाइड द बॉडी होती है और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो बर्ड बाहर आती है बॉडी के और 
बाहर आके वो एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करती है एक्जोजिनस बर्ड के एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा एंडोजिनस बर्ड का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस अब इस डायग्राम में हम देखेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा इस हाइड्रा के ये होते हैं टेंटिकल्स यहाँ ऊपर होता है इसका माउथ ये माउथ पार्ट है और यही टेंटिकल्स होते हैं तो इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एक सेल इसकी बॉडी में कोई ये एक सेल है ये सेल डेवलप होने लग जाता है और इसका न्यूक्लियस ये बड़ा हो गया धीरे धीरे करके जब ये सेल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है और ये अलग से इसमें बनने लग जाता है अब होता क्या है कि इस सेल के डेवलप होने के बाद इसमें कंटिन्यूस सेल डिवीज़न चलता रहता है चलता रहता है और जब कंटिन्यूस सेल डिवीज़न चलता रहता है तो ये डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जिसके अपने टेंटिकल्स होते हैं फिर ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है बिल्कुल हाइड्रा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है पर मैं यहाँ सिर्फ उसके सिंगल सेल के बारे में बता रही हूँ ओके इस तरीके से जब ये हाइड्रा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होके सबस्टेटम से अटैच हो जाता है नीचे सबस्टेटम से अटैच हो जाता है जैसे कि पेरेंट हाइड्रा भी सबस्टेटम से अटैच है ओके तो यहाँ पे ये वेरियस स्टेप्स हैं हाइड्रा के बडिंग के नेक्स्ट आता है बडिंग इन ईस्ट ईस्ट एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें सिंगल सेल है तो ईस्ट में भी बड का डेवलपमेंट होता है बड के डेवलपमेंट होने के बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाए में डेवलप हो जाते हैं और एक डॉटर न्यूक्लियाए बड में चला जाता है और एक डॉटर न्यूक्लियाए पेरेंट सेल में रह जाता है और इस तरीके से दो न्यू ईस्ट सेल बनते हैं अब आप इसमें सोचेंगे कि ये तो बाइनरी फ्यूजन जैसा हो गया बट इसमें बाइनरी फ्यूजन से ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें पहले बड का डेवलपमेंट हुआ है बाइनरी फ्यूजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है इसमें पहले बड का डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है और फिर दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है ओके तो ये वेरियस स्टेप है इसको आप एक बार रीड करेंगे नेक्स्ट आता है बडिंग इन स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस ये पानी में पाए जाते हैं मराइन होते हैं ओशंस ओशंस में पाए जाते हैं स्पॉन्जेस के अंदर जो बड होती है एंडोजिनस बड तो उस एंडोजिनस बड का पर्टिकुलर नाम है जिसको हम बोलेंगे गैम्यूज तो ये आप स्पॉन्जेस के वॉल्स वॉल के अलॉन्ग देख सकते हैं ये गैम्यूज हैं इसमें ये ओपन ओपन एरिया होता है ऑस्कलम जिससे स्पॉन्जेस वाटर का इंटेक और आउटटेक करते हैं वाटर फूड सब ये गैम्यूल्स का एनलार्ज व्यू है गैम्यूल्स ये एक गैम्यूल का डायग्राम है गैम्यूल के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं एक होती है इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाली है ये आउटर मेम्ब्रेन तो ये आपको कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे इसको हम कहेंगे स्पिक्यूल्स ये सिलिका या कैल्शियम के बने होते हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन पेरेंट बॉडी को भी एडवर्स कंडीशन से अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये बर्ड बाहर आते हैं और ये जो माइक्रोपाइल एंड है इससे सबस्टेटम पे अटैच हो जाते हैं ये जो बेस होता है उसको सबस्टेटम कहते हैं ये सबस्टेटम पे अटैच हो जाते हैं अटैच होने के बाद ये ये इस तरीके से उल्टे अटैच होते हैं ये इस तरीके से अटैच होंगे 
अटैच होने के बाद सबस्टेटम से ये न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं ओके तो ये इसमें पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार पढ़ेंगे नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन तो जो स्पोर्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और सेवरल सेल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं स्पोर अपने पेरेंट के अंदर ही पेरेंट बॉडी के अंदर ही बनते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एनवायरनमेंट में रिलीज होके न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करने लग जाते हैं स्पोर के प्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पोरोजेनेसिस स्पोर फॉर्मेशन हमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एल्गी फंजा फंजाए में दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स और कोनेडियो स्पोर्स राइजोपस और एस्परजिलस दोनों ही फंजाए हैं राइजोपस को हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं अगर आपने कोई पुरानी रखी हुई सड़ी ब्रेड देखी हो तो उस पर राइजोपस की ग्रोथ इजीली देखी जा सकती है अब सबसे पहले स्पोरेंजियो स्पोर्स राइजोपस में ये बल्ब लाइक या कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो होता है हाइफा हाइफे के ऊपर ये ग्रो करते हैं स्पोरेंजिया टॉप पे इसके अंदर वेरियस स्पोर्स हैं ये ईच स्पोर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब अंदर डेवलप होते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बाहर की लेयर बस्ट होती है और ये स्पोर्स एटमोसफेयर में रिलीज हो जाते हैं और हर एक स्पोर न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप होता है अब इसके दो टाइप हैं एक होता है जू स्पोर्स और एक होता है ए प्लैंडोस्पोर्स अगर मोटाइल होते हैं मूवमेंट होता है इनमें तो कहलाते हैं जू स्पोर और अगर इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है नॉन मोटाइल होते हैं तो कहलाते हैं ए प्लानो स्पोर्स ये जो पिक्चर है ये ब्रेड मोल्ड आपको ब्रेड में देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट है कॉनिडियो स्पोर्स इन एस्पर चिलस चेन लाइक फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ हाइफा ये हाइफे हैं ये हाइफा है इसको यहाँ लिख देती हूँ हाइफा इसके ऊपर जो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है ये है कोनेडियो स्पोर्स तो ये हर एक स्पोर एक न्यू इंडिविजुअल को बनाती है और इसको माइटोस्पोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू बनता है ये स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इसलिए मैं माइटोस्पोर्स भी कहा जाता है ये जो पिक्चर है इसमें आप एस्परजिलस देखेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो